요즘 가장 핫한 사람은 누가 있을까요? 미국 대통령 바이든, 삼성전자를 이끌고 있는 이재용, 아니면 혹시 BTS? 물론 이분들도 굉장히 핫한 사람이지만 근래 들어 전 세계적으로 엄청난 영향력을 끼치고 있는 사람이 한명 있는데요. 바로 테슬라의 CEO 일론 머스크입니다. 일론 머스크는 전기차라는 혁신을 만들어내는 건 물론 우주 항공과 같은 혁신적인 분야에서 지속적인 성과를 내고 있는데요. 그런데 이런 일론 머스크가 최근 트위터를 통해 계속해서 예측 불가능 행동들을 하며 많은 사람의 분노를 자아내고 있다고 합니다. 특히나 가상시장에 투자한 사람들이나 테슬라 주식을 보유하고 있는 사람들이 일론 머스크의 분노하고 있다고 하는데요. 그렇다면 과연 어떤 일이 있던 걸까요? 그리고 일론 머스크는 대체 왜 자꾸 이상한 트윗을 날리는 걸까요? 오늘은 이에 대해 자세히 알아보겠습니다. 일단 일론 머스크라는 사람에 대해 조금 알아보자면 일론 머스크는 인류의 존속이라는 목표를 가지고 여러 사업을 하고 있는 사람인데요. 어떻게 보면 허무 맹랑할 수도 있는 이 엄청난 목표를 위해 일론 머스크는 정말 다양한 일들을 하고 있다고 합니다. 대표적으로 환경 오염 문제가 인류에 치명적일 수도 있다는 생각을 하며 이를 극복하기 위해 테슬라라는 전기차를 만들고 친환경 에너지로만 돌아가는 도시를 건설하기 위해 솔라시티라는 태양 에너지 회사도 만들었다고 합니다. 근데 이렇게 환경 오염을 막는다 해도 인류가 모두 살수 있다는 보장은 없잖아요. 이번 코로나 사태에서도 봤듯이 언제 어떻게 인류의 생명을 위협하는 위험 요소들 등장할지는 아무도 모르는데요. 갑자기 지구로 운석이 떨어질 수도 있고 북한이 정신이 나가서 핵을 쏠 수도 있고 코로나보다 100배는 더 위험한 바이러스가 등장할 수도 있으니까 단순히 지구온난화를 막는 것만으로는 인류의 존속이라는 목표를 달성하기 어려울 수도 있습니다. 물론 일론 머스크도 이런 사실을 누구보다 잘 알고 있었는데요. 그래서 머스크는 이런 위험 요소들을 줄이기 위해 다른 행성으로 이주하자는 아이디어를 떠올리게 됩니다. 스케일이 어마어마하죠? 다시 말해 지구라는 단 하나의 지배만 의존하지 말고 저 멀리 있는 화성이라는 행성에도 별장을 짓자고 말하며 공격적으로 우주 항공 사업에 뛰어들게 되는데요. 이렇게 등장한 게 바로 스페이스X라는 회사입니다. 근데 사실 일론 머스크가 가장 무서워하는 종말 시나리오는 따로 있다고 합니다. 그건 바이러스도 아니고 운석 충돌도 아니고 핵전쟁도 아닌데요. 바로 인공지능으로 인해 인간이 멸종하게 될까 일론 머스크는 진심으로 걱정하고 있다고 합니다. 일론 머스크는 실제로 북한보다 인공지능이 더 위험하다 라고 말하기도 했는데요. 자기가 생각하기에는 핵전쟁보다 인공지능이 더 위험하다는 것입니다. 인공지능이 어느 순간 특이점을 넘어 폭발적으로 진화하게 되면 인간과 인공지능의 차이는 엄청나게 벌어지게 될 테고 그럼 결국 인공지능과 인간이 충돌한 시기까지 올 수도 있을 텐데 일론 머스크는 이런 상황이 진심으로 걱정되었던 것이죠. 처음에는 인공지능 개발을 해서는 안 된다고 말했지만 시간이 지나면 지날수록 이런 변화의 흐름을 막을 수는 없겠구나 라는 것을 깨닫고 시대의 흐름을 인정하되 인공지능에 맞서 싸울 준비를 하게 됩니다. 그럼 대체 어떻게 인공지능과 싸우자는 걸까요? 우선 가장 먼저 아군을 만들기로 합니다. 다시 말해 인간 프렌들리한 안전한 인공지능을 만들려고 하는 건데요. 따라서 일론 머스크는 오픈 AI라는 인간 프렌들리한 인공지능 업체를 설립하게 됩니다. 또한 인간 자체도 스스로를 지킬 수 있는 힘을 길러야 한다며 인간을 사이버그처럼 만들기로 하는데 그렇게 탄생한 기업이 바로 뉴럴링크라는 곳입니다. 인간의 머리에 구멍을 뚫어서 두뇌에 칩을 심은 다음에 인간을 부분 기계화하는 건데요. 이렇게 칩을 심게 되면 기억을 데이터로 저장할 수도 있고 다시 그걸 재생해볼 수도 있고 수명이 닿으면 저장된 데이터를 로봇에 옮겨 영원히 살아갈 수도 있습니다. 사실 이런 이야기들만 들어보면 일론 머스크는 진짜 말도 안 되는 것만 골라서 하는구나 라고 생각하실 수도 있는데 일론 머스크는 이런 말도 안 되는 부분에서 여러 가지 성과를 내기 시작하며 많은 사람들이 일론 머스크를 좋아하기 시작했습니다. 이렇게 많은 사람들의 사랑과 지지를 받기 시작한 일론 머스크는 갑자기 어느 어느 순간부터 사람들의 미움을 사기 시작합니다. 비트코인에 투자하면서부터 사람이 살짝 오락가락하는 모습을 보여주고 있는데요. 어느 순간부터 자기 트위터에 비트코인을 샀다고 했다가 다시 비트코인이 별로라고 했다가 비트코인 협회를 만든다고 했다가 갑자기 비트코인 간에 이별을 암시하는 트위터를 올리는 등 이런 변덕스러운 언행들로 인해 많은 사람들이 일론 머스크를 싫어하기 시작한 건데요. 이게 그럴만도 한게 일론 머스크의 이런 변덕스러운 트윗에 따라 비트코인 가격이 실제로 엄청나게 왔다 갔다 하며 코인 시장에 투자한 많은 사람들이 피해를 받기 때문입니다. 이런 상황이 지속되자 익명으로 활동하는 해커 단체인 어나니머스 가 공식적으로 일론 머스크에게 경고하는 상황까지 오게 되었습니다. 그렇다면 일론 머스크는 자신이 시장을 움직일 수도 있다는 사실을 알면서도 왜 이렇게 자극적인 트윗을 계속해서 올렸던 걸까요? 물론 정확한 이유는 일론 머스크 본인밖에 모르겠지만 그가 미국의 유명 TV 쇼 SNL에 나와서 했던 말에 의하면 이 모든 건 그가 앓고 있는 병 때문이라고 합니다. 실제로 일론 머스크는 이렇게 말했는데요. 역대 SNL 진행자 중에서 제가 처음으로 아스퍼거 증후군을 앓고 있는 사람입니다. 제가 가끔 SNS에 이상한 글을 올리는 걸 알고 있어요. 하지만 그게 제 의식의 흐름입니다. 일론 머스크 본인의 말에 따르면 아스퍼거 증후군을 앓고 있기 때문에 자기도 어쩔 수 없이 SNS에 이상한 글을 올린다고 하는데 그렇다면 아스퍼거 증후군은 대체 어떤 병일까요? 아스퍼거 증후군은 한스 아스퍼거라는 학자에 의해 처음으로 발견된 정신질환입니다. 지능과 언어 발달에는 전혀 문제가 없지만 사회성에 영향을 주는 게 바로 이 아스퍼거 증후군인데요. 이 아스퍼거 증후군은 정신질환으로 분류되긴 하지만 그렇다고 딱 보기에 알아차릴 수 있는 그런 병은 아니라고 합니다. 아스퍼거 증후군을 앓고 있는 사람들은 보통 눈치가 없다고 하는데요. 예를 들어 어떤 모임에 갔는데 분위기가 갑자기 쌓일 때가 있잖아요. 그럴 때 보통 우리들은 그 
그 분위기를 인지하고 눈치껏 행동하게 되는데 아스퍼거 중후군을 앓고 있는 사람들은 이런 분위기 자체를 읽는 게 거의 불가능하다고 합니다. 다시 말해 사람들과 공감하는 게 굉장히 힘든 것인데요. 따라서 일론 머스크도 많은 사람들이 비트코인 언급 좀 그만해 너 때문에 계속 가격이 떨어지잖아 라고 말해도 그걸 확실하게 공감하지 못하는 것이죠. 그냥 머릿속에서 아 이런 트윗을 올리면 재밌겠구나 라고 하는 순간 바로 실천해버리게 되는 것입니다. 다른 사람들이 이 트윗을 보고 어떻게 생각하고 반응할지에 대해서는 전혀 공감이 안 되는 것이죠. 일론 머스크의 말대로 이 아스퍼거 중후군 때문에 그가 현재 트롤 짓을 하고 있는 걸지도 모르겠는데요. 사실 진짜 이유는 따로 있을지도 모르고 일론 머스크만의 큰 그림을 그리고 있을지도 모르겠지만 지금까지 드러난 상황으로 봐서는 이 아스퍼거 중후군으로 인해 일론 머스크가 트롤 짓을 하고 있지 않나 라고 생각이 듭니다. 오늘은 일론 머스크가 어떤 사람인지 그리고 그가 왜 자꾸 트롤 짓을 하는지에 대해 알아봤는데요. 일론 머스크라는 사람은 정말 알면 알수록 참 흥미로운 사람인 것 같습니다. 인생을 살아가며 한 번쯤 알아두면 좋은 지식들을 누구나 알기 쉽게 설명해드리겠습니다. 마크의 지식서재 다음 시간에 더 재미있는 주제로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.